。方天心，就算他追你，你也要平常心，不然怎么工作，怎么见面呀、啊？小姐，你怎么在这儿？我来找小硕呀。你是小硕的秘书吧？是，我是方天心，王总的秘书。小姐，你你坐了王总的椅子，没事啊。我觉得这个椅子挺舒服的。哎，对了，我呢有点事儿。请说，小硕，他是不是喜欢你呀、啊？你怎么问这个？上次呢，我就看小硕好像是有喜欢的人，然后呢，我就问谢阿姨，谢阿姨说，你比小硕年纪大，所以绝对不可能是你呀、啊。年纪大有什么问题？人和人之间相处，还是要看感觉。方秘书，你在想什么呢？没想什么，您继续说。其实吧，我觉得年纪还是很重要的。天哪，想想我都快三十了，太可怕了。不过我妈跟谢阿姨都说了，觉得我跟小硕还是很配的。其实我觉得也是。哎，你看啊，以前我俩上学的时候呢就认识，结果前几天又重逢了，你说这是不是就是缘分啊？对于私事，我保留意见。其实以前上学的时候，小硕虽然说冷冰冰的，但是他对谁都挺好的，尤其是对我，特别好。那个时候吧，我就挺喜欢他的。不过这次相亲之后，我就决定了。我要追他，哦，所以方秘书，小说他到底有没有女朋友啊？他呀，好像有喜欢的人吧？谁呀、啊？这我就不知道了。哎，你这个秘书当的也太不称职了。哎，梦哲，你来了。小硕，谢阿姨带我过来的。我有点事儿想跟你说，来这边说，这边说，没事。那个谁也别走，来方秘书，我给你介绍一下。哎，不不不，不用介绍。那个我俩刚刚都聊过了。哦。啊，对了，方秘书，你能帮我们拍几张照片吗？我妈说就想看看你办公室的样子。谢谢啊，我不会拍照。没事儿，你随意拍就行。谢谢啊。麻烦你了。王秘书，我给你的那个餐厅，你记得去吃啊。还有那个电影特好看，你要去看。泡椒凤爪吃了吗？没有，谢谢。方秘书，你是不高兴吗？
，坐吧，秘书。不用，我站着挺好。我给你看样东西。我都已经跟你说过了，我不会拍照。不重要，你知道他想跟我说什么吗？我不想知道，这跟我没有关系。我希望你知道。他跟我说，跟我相亲以后，很欣赏我。他说想跟我约会，他问我有没有女朋友。我说没有。我跟你说。我有喜欢的人了。嗯、方秘书，这件事情对我很重要。我,我仔细的想了前因后果，好好分析，仔细比对，我连网络调查都做了。网络调查？啊，我就是想弄清楚我心里到底在想什么。后来我终于得到我自己想要的答案。啊方秘书，你就真的一点都不关心我喜欢的人是谁吗？喂，啊、哦，是的，呃，总经理在办公室。好的，电话会议，我知道了。我马上告诉他，王总，电话会议时间到了，他们都在等你上线。好。王总，电话已经接通了。喂。感动，时间都被抽离，留下痕迹，证明爱上你。流动的时光，深藏在心底，原来只有回忆定格在了你，才觉得安心。董事长夫人，王总呢？王总在电话会议，不过一会儿就结束了。要不你先在这里等他一下。听说你让王总帮你跑腿去买咖啡。不是这样的，还在公司的正式会议上，眉来眼去。公司的职员都传开了。嗯，事情是我看来有些人巴得我的话大耳光疯了，是吗？王秘书，董事长夫人，你可能是误会了。房秘书，怎么找你也不回？谢阿姨，你怎么来了？我可以进去吗？请进。那这么说
你喜欢的对象，就是房秘书了。你怎么这么问？孟真都说了，你说你有喜欢的人了，那说说吧，发展到哪一步了？还没有开始。那这么说，是有这个意思了。你是在审问我吗？如果没有开始，那就停止吧。停止？没错呀、啊，不然的话，我只能告诉你爸爸了。夏一，这是我私人的问题。没错，是你私人的事情。不过，如果是房秘书，那就不一样了。你是建工集团的总经理，未来的接班人。房秘书是你的秘书，你说这全公司上上下下都在看着你的一举一动了。我不在乎，让他们说去。你不在乎，你以后要接管总公司啊，你的形象，你选择的对象，你怎么能说你不在乎呢？啊，你说这流言蜚语对你有什么好处？再说，他是个秘书，你你们这样体面吗？体面。当年我爸和我妈就是这样在一起的，有什么不体面吗？我不是照样生下来，坐在您的面前吗？再说了，我喜欢谁那是我的事儿，就像您喜欢谁、喜欢跟谁在一起那是您的事儿。夏阿姨，您跟我爸在一起，我没有干涉过，也希望您不要干涉我的私人感情。小硕，你看我们现在是一家人，我关心你的事情是不是应该的呀？啊，你看这样，这个周末呢，我跟你爸，还有孟真的父母，我们要在一起吃晚饭，你把时间留下来。可能要加班，去不了。小硕呀、啊，没有长辈的祝福。你们是没有未来的。你好好想一想，我也不多说了。我走了。哦，我送你。来，小硕留步吧。方秘书，帮我送一下谢阿姨。好。我还是要提醒你，请守住本分。<笑>